வணக்கம் குழந்தைகளே சென்ற வகுப்பில் தொகாநிலை தொடர்களில் ஐந்து வகைகளை பார்த்தோம் தொகாநிலை தொடர்கள் மொத்தம் ஒன்பது வகை அந்த ஒன்பது வகைகளில் முதல் ஐந்து வகைகள் பார்த்தோம் நினைவில் வைத்துக் கொள்வோமா முதலில் இருக்கக்கூடியது எழுவாய் தொடர் எழுவாய் தொடரை அடுத்து வந்திருக்கக்கூடியது அந்த எழுவாய் தொடர் மூன்று விதமான பயனிலைகளை கொண்டு வரும் என்று பார்த்தோம் என்னென்ன பயனிலைகள் நினைவு இருக்கிறதா பை வினா பயனிலை வினை பயனிலை பெயர் பயனிலை என்ற மூன்று விதமான பயனிலைகளை கொண்டு வரும் பார்த்தோம் இல்லையா அடுத்ததாக விழித்தொடர் என்று பார்த்தோம் அழைத்தல் விழித்தல் என்றால் அழைத்தல் அதை தொடராக சொல்லக்கூடியதை பார்த்தோம் மூன்றாவதாக வினை முற்று தொடர் வினை முற்று அதன் பக்கத்தில் இன்னொரு சொல்லோடு சேர்ந்து வரக்கூடியது வினை முற்று ஒரு வினை முற்று பக்கத்தில் பெயர் சொல்லோடு சேர்ந்து வரும்போது வினை முற்று தொடர் என்று பார்த்தோம் அடுத்ததாக பெயரச்ச தொடர் முற்று பெறாத வினை சொல்லானது எதனை கொண்டு முடிகிறதோ அந்த தொடர் என்று பார்த்தோம் முற்று பெறாத வினை சொல் எச்சம் அது பெயரை கொண்டு முடிந்தால் பெயரச்சம் வினையை கொண்டு முடிந்தால் வினையச்சம் அந்த வினையச்சம் பெயரச்சம் இவையெல்லாம் அடுத்தது இன்னொரு சொல்லை பெற்று தொடராக வரக்கூடியது பெயரச்ச தொடர் வினையச்ச தொடர் பார்த்தோம் ஆக நாம் பார்த்திருக்கக்கூடியது எழுவாய் தொடர் விழித்தொடர் வினை முற்று தொடர் பெயரச்ச தொடர் வினையச்ச தொடர் பார்த்தோம் அல்லவா இப்பொழுது ஆறாவது தொடர் பார்ப்போம் ஆறாவதாக அமையக்கூடியது வேற்றுமை தொகாநிலை தொடர் வேற்றுமை தொகாநிலை தொடர் வேற்றுமை உறுப்புகள் மறையாது வெளிப்பட்டு வரக்கூடியன அந்த வெளிப்பட்டு வரக்கூடியனவை வேற்றுமை தொகை தொடர்கள் பார்க்கும் பொழுது எவையெல்லாம் வேற்றுமை உறுப்புகள் பார்த்தோம் அல்லவா அதில் முதல் வேற்றுமைக்கும் கடைசி வேற்றுமைக்கும் உருபு கிடையாது எழுவாய் வேற்றுமைக்கும் வெளி வேற்றுமைக்கும் உருபு கிடையாது இரண்டாம் வேற்றுமையிலும் தான் உருபுகள் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு ஐ மூன்றாம் வேற்றுமை ஆல் நான்கு கு ஐந்து இன் ஆறாம் வேற்றுமை அது ஏழாம் வேற்றுமை கண் முதல் வேற்றுமைக்கும் எட்டாம் வேற்றுமைக்கும் உருபு கிடையாது நினைவு இருக்கிறது அல்லவா அந்த வேற்றுமை உருபுகள் வெளிப்பட்டு வந்தால் அவை வேற்றுமை தொகாநிலை வேற்றுமை மறையாது வெளிப்பட்டு வரக்கூடிய தொடர் அவற்றை பார்ப்போமா இங்கு வீட்டை கட்டினான் வீட்டை கட்டினான் என்பதில் இந்த ஐ என்ற வேற்றுமை உருபு வழிபட்டு வந்திருக்கிறது அதே போன்று ஊசியால் தைத்தேன் ஊசியால் தைத்தேன் இந்த ஆள் என்ற வேற்றுமை உருபு மூன்றாம் வேற்றுமை கூலி கூலிக்கு வேலை அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது மலையின் அருவி அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது எனது புத்தகம் அது பள்ளியின் கண் சென்றேன் இந்த வேற்றுமை உறுப்புகள் எல்லாம் ஐ ஆல் கு இன் அது கண் இந்த வேற்றுமை உறுப்புகள் மறையாது வழிபட்டு வந்திருக்கிறது அல்லவா அந்த மாதிரி வந்திருப்பதன் காரணமாக இவை வேற்றுமை தொகா நிலை தொடர் என்ன மாணவர்களை புரிந்ததா அடுத்த தொடர் பார்ப்போமா வேற்றுமை தொடருக்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது இடைச்சொல் தொடர்
இடைச்சொல் தொடர் இடைச்சொல் என்றால் என்ன பெயர் சொற்கள் வினை சொற்கள் இவற்றை கொண்டு இவற்றிற்கு இடையில் வரக்கூடிய சொல் இடைச்சொல் தொடர் பெயர் சொற்களுக்கு முன்பாகவோ இடையிலேயோ வரக்கூடியது இடைச்சொற் தொடர்கள் எவையெல்லாம் இடைச்சொற்களாக வரும் என்றால் மூன்று கால இடைநிலைகள் மூன்று கால இடைநிலைகள் என்ன இறந்த கால இடைநிலை நிகழ்கால இடைநிலை எதிர்கால இடைநிலை இறந்த கால இடைநிலை இத் இட் இர் இன் பார்த்திருப்போம் அதே போன்று அடுத்ததாக நிகழ்கால இடைநிலை கிரு கின்று ஆனின்று எதிர்கால இடைநிலை இப் இவ் இவையெல்லாம் இடைச்சொற்களாக வரக்கூடியன இவை மட்டுமல்லாது சாரியைகள் இடைச்சொற்களாக வரக்கூடியன புறவினாக்கள் புற சுட்டுகள் இவையெல்லாம் வரக்கூடியன அதே போன்று உம் இடைச்சொல் பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த இடைச்சொற்கள் இந்த சொல்லோடு பெயர் சொற்களோடு வினை சொற்களோடு முதலிலோ இடையிலோ சேர்ந்து வரக்கூடியன இடைச்சொற்கள் முதலிலோ நடுவிலோ கடையிலோ வரக்கூடியது அந்த மாதிரி வரக்கூடியதை பார்ப்போமா மற்றொன்று மற்றொன்று என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொல்லை பிரியுங்கள் பார்க்கலாம் மற்று கூட்டல் ஒன்று இந்த மற்று என்பது இடைச்சொல் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் படித்திருப்பீர்கள் அல்லவா அன்னையும் பிதாவும் அந்த உம் என்பது இடைச்சொல் அவனோ செய்தான் அவனோ செய்தான் என்பதில் இந்த ஓகாரம் இடைச்சொல் அவனே வந்தானா இங்கு இருக்கக்கூடிய ஆ இடைச்சொல் இவையெல்லாம் இடைச்சொற்களாக வரக்கூடியன இவை சொல்லிற்கு பெயர் சொல் வினை சொல்லுக்கு முன் பின்னாக இடையில் வரக்கூடியவை இடைச்சொற்கள் இந்த இடைச்சொல்லோடு பக்கத்தில் ஒரு சொல் சேர்ந்து வரும்போது இடைச்சொல் தொடராகிறது அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் தெரியும் அல்லவா இந்த சொற்களுக்கு முன்பாக வரக்கூடியன இந்த ஏகாரத்திற்கு பிறகு இன்னொன்றும் வரக்கூடியது அந்த மாதிரி வரக்கூடிய சொற்கள் இடைச்சொல் தொடர்கள் சரியா அடுத்தது உரிச்சொல் தொடர் இந்த உரிச்சொல் தொடர் என்பது உரிச்சொல் என்பது செய்யொழுக்கே உரிமை பூண்டு வரக்கூடிய தொடர் உரிச்சொல் தொடர் அந்த உரிச்சொல் இரண்டு வகைப்படும் அவை ஒரு குணம் தழுவிய பல உரிச்சொற்கள் பல குணம் தழுவிய ஓர் உரிச்சொல் என்று இரண்டு வகைப்படும் அந்த உரிச்சொற்களையும் பெயர் உரிச்சொற்கள் வினை உரிச்சொற்கள் என்று இரண்டு வகையாக பிரிப்போம் பார்க்கலாம் ஒரு குணம் தழுவிய பல உரிச்சொற்கள் ஒரு குணம் தழுவிய பல உரிச்சொற்கள் அவை சால உரு தவ நனி கூர் கழி மா தட இவை எல்லாமே உரிச்சொற்கள் இந்த எல்லா உரிச்சொற்களும் இருக்கக்கூடிய மொத்த உரிச்சொற்களும் தரக்கூடிய பொருள் ஒன்றே ஒன்றுதான் மிகுதி இவை அனைத்திற்கும் ஒரே பொருள் மிகுதி என்ற ஒன்றே சாலை என்றாலும் உரு தவ நனி கூர் கழி மா தட இவை எல்லாவற்றினுடைய பொருள் ஒரே ஒரு பொருள் மிகுதி என்பது அதன் காரணமாக இது ஒரு குணம் தழுவிய பல உரிச்சொற்கள் அதே போன்று பல குணம் தழுவிய ஓர் உரிச்சொல் பல குணம் தழுவிய ஓர் உரிச்சொல் 
ஏன் நீங்க ஒரு குணம் இங்க ஓர் உரிச்சொல் என்று சொல்லி இருக்கிறோம் இதற்கு பக்கத்தில் உயிர்மை எழுத்து வந்தால் ஒரு என்றும் உயிரெழுத்து வந்தால் ஓர் என்றும் எழுத வேண்டும் அதற்காக ஓர் உரிச்சொல் என்று பார்த்தோம் அந்த பல குணம் தழுவிய ஓர் உரிச்சொல் என்ன இத்தனை குணங்களையும் தழுவிய ஒரே ஒரு உரிச்சொல் கடி இந்த கடி என்பது பல பொருள்களில் வரக்கூடியது என்னவெல்லாம் பொருள் மனம் காரம் ஒலி திருமணம் அச்சம் அரண் இந்த மாதிரியாக பல பொருள்களை இந்த கடி என்ற ஒரு சொல்லுக்கு இத்தனை பொருள்கள் இங்கு அத்தனை சொற்களுக்கு ஒரு பொருள் இந்த ஒரு சொல்லுக்கு இத்தனை பொருள் புரிகிறதா இவை அனைத்துமே இந்த ஒரே பொருளை தரக்கூடியன இந்த கடி என்ற ஒன்று இத்தனை பொருட்களை தரக்கூடியன அத்தனை சொற்கள் ஒரு பொருள் இந்த ஒரு சொல் இத்தனை பொருட்களை தரக்கூடியது அதன் காரணமாக இது ஒரு குணம் தழுவிய பல உரி சொற்கள் இது பல குணம் தழுவிய ஓர் உரி சொல் அதுல இரண்டு வகையாக வரக்கூடியது ஒன்று பெயர் உரி சொல் பெயர் உரி சொல் இன்னொன்று வினை உரி சொல் பெயர் உரிச்சொல் வினை உரிச்சொல் பெயர் உரிச்சொல் என்பது அந்த உரிச்சொல்லோடு பக்கத்தில் ஒரு பெயர் சொல் சேர்ந்து வரக்கூடியது இங்கு நனி பேதை கூர்மதி கடியரன் கடிமிளகு தவ முனிவர் இந்த சொற்கள் அனைத்தும் நனி கூர் கடி தவ இவையெல்லாம் உரி சொற்கள் பக்கத்தில் பேதை மதி அரண் அரண் என்றால் பாதுகாப்பு அரண் என்றால் பாதுகாப்பு என்று பொருள் மிளகு முனிவர் இவையெல்லாம் பெயர் சொற்கள் இந்த பெயர் சொல்லோடு சேர்ந்து வந்ததன் காரணமாக இவை அனைத்தும் பெயர் உரி சொற்கள் இங்க இருக்கக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் உரி சொல் வினை உரி சொல் பார்க்கலாமா இங்க இருக்கக்கூடியது வினை சொல் சால சிறந்தது நனி பேசினான் அந்த மாதிரியான சொற்கள் வரும்போது சால நனி இவற்றோடு வினை சொற்கள் வந்திருக்கிறது அதன் காரணமாக இவை வினை உரி சொற்கள் இவை போல் நிறைய சொற்கள் நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் அந்த மாதிரியாக வினை அந்த உரி சொல்லோடு பக்கத்தில் வினை சொல் வந்தால் வினை உரி சொல் பெயர் சொல் வந்தால் பெயர் உரி சொல் வினை உரி சொல் பெயர் உரி சொல் இதே போன்று நீங்கள் நிறைய சொற்களை எடுத்து எழுதி பார்க்க எழுதி பார்க்க பழக்க பழக பழக உங்களுக்கு இது கைவரக்கூடும் இதற்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது அடுக்கு தொடர் அடுக்கு தொடர் என்றாலே அடுக்கி வரக்கூடியது ஒவ்வொரு சொல்லாக அடுக்கி வரக்கூடியது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொற்கள் சேர்ந்து வரக்கூடியது பிரித்தால் பொருள் தரக்கூடியது படித்திருப்பீர்கள் அடுக்கு தொடர் இரட்டை கிழவி என்று பார்த்திருப்பீர்கள் இரட்டை கிழவியை இதோடு சேர்க்க வேண்டும் அடுக்கு தொடரை முதலில் பார்ப்போம் ஒரே சொல் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பல முறைகள் அடுக்கி வரக்கூடியது அந்த சொல் பிரித்தால் பொருள் தரக்கூடியது அடுக்கி வரக்கூடியது எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் அடுக்கி வரலாம் அந்த மாதிரி வரக்கூடியன அந்த சொற்கள் அச்சம் விரைவு இந்த மாதிரியான மகிழ்ச்சி ஊவகை இந்த மாதிரியான பொருள்களை தரக்கூடியது நன்று 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 என்பது 
சிறப்பு மாணவர்களை பார்த்து ஆசிரியர்கள் சொல்கிறார்கள் நன்று அதுவே நன்று நன்று யார் வீட்டிற்காக செல்கிறீர்கள் உங்களை அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் வா 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 அழைக்கிறார்கள் அல்லவா எந்த மாதிரி அழைக்கும் போது மகிழ்ச்சியின் காரணமாக உங்களை உள்ளே உள்ளே வாருங்கள் என்று அழைக்கிறார்கள் அல்லவா அதே போன்று அச்சத்தின் காரணமாக தீ 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 அலருகிறோம் அல்லவா எங்க தீப்பற்றி கொண்டு எரிந்து விட்டால் அலருகிறோம் அந்த மாதிரியாக தீ 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 அதே போன்று பாம்பு பாம்பு இந்த மாதிரியாக ஒரு ஒரு விதமான உணர்வை வெளிப்படுத்தக்கூடியது வருக 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 வாருங்கள் வாருங்கள் நன்றாக இருந்ததா இந்த மாதிரியாக கேட்கும் பொழுது அந்த சொற்களை பயன்படுத்துகிறோம் நன்று நன்று தனியாக இருக்கும் போது அது சொல் அதுவே தொடர்ந்து வரும்போது தொடர் ஆனால் ஒரே சொல் சேர்ந்து வரும்போது அடுக்கு தொடர் ஒரு சொல் தனித்து நின்றால் சொல் பக்கத்தில் இன்னொரு சொல் வரும்பொழுது அது தொடராகிறது ஆனால் ஒரே சொல் திரும்ப திரும்ப வந்தால் அடுக்கி வந்தால் அதற்கு அடுக்கு தொடர் என்று பெயர் புரிகிறதா மாணவர்களே ஒன்பது வகையான தொடர்கள் பார்த்தோம் ஒரு முறை பார்ப்போமா தொகாநிலை தொடர் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் ஒன்பது வகையான தொடர்கள் எழுவாய் தொடர் விழித்தொடர் வினைமுற்று தொடர் பெயரச்ச தொடர் வினையச்ச தொடர் வேற்றுமை தொகாநிலை தொடர் இடைச்சொல் தொடர் உரிச்சொல் தொடர் அடுக்கு தொடர் அடுத்தது எழுவாய் தொடரை பற்றியதான விளக்கம் எழுவாய் தொடரானது பெயர் எழுவாய் வினை எழுவாய் வினா எழுவாய் என்ற மூன்று விதமான எழுவாய்களை பெற்று வரும் எழுவாய் தொடர் மூன்று விதமான பயனிலைகளை பெற்று வரும் பெயர் பயனிலை வினை பயனிலை வினா பயனிலை என்று மூன்று விதமான பயனிலைகளை பெற்று வரும் அடுத்ததாக அந்த மூன்று விதமான பயனிலைகள் பெயர் பயனிலை வினை பயனிலை வினா பயனிலை அடுத்தது விழித்தொடர் அழைத்தல் பக்கத்தில் ஒரு சொல் சேர்த்தல் வினை முற்று முதலில் வரக்கூடியது வினை முற்று அது பக்கத்தில் வரக்கூடியது பெயர் சொல் முதலில் இருக்கக்கூடியது எச்சம் பெயரை கொண்டு முடியக்கூடியது பெயரச்ச தொடர் வினையச்சம் தொடராகிறது அதே மாதிரி வேற்றுமை தொகாநிலை தொடர்கள் வேற்றுமை உறுப்புகள் வெளிப்பட்டு வரக்கூடியன அடுத்தது இடைச்சொல் எவையெல்லாம் இடைச்சொல்லாக வரும் எவ்வாறு அமையும் என்பதை பார்த்தோம் அடுத்து உரிச்சொல் ஒரு குணம் தழுவிய பல உரிச்சல் பல குணம் தழுவிய ஒரு உரிச்சல் பார்த்தோம் அதற்குரிய உதாரணங்கள் பார்த்தோம் பெயர் உரிச்சல் வினை உரிச்சல் என்று இரண்டு வகைகள் பார்த்தோம் அதனை தொடர்ந்து அடுக்கு தொடர் அடுக்கி வரக்கூடியன என்ன குழந்தைகளே தொகாநிலை தொடர்கள் ஒன்பது வகைகளையும் பார்த்தோம் படித்தோம் உணர்ந்திருப்பீர்கள் பயிற்சி மேற்கொள்ளுங்கள் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் அல்லவா படிப்போம் பயன்பெறுவோம் நன்றி குழந்தைகளே